给大家分享一个古风花草灯的教程。首先，你要画线三百六十度画线，换另一头继续画线，然后拿起你的像刀一样的锯，咔咔一顿锯，小心不要锯到手。让我们来看一下细节操作，咔咔一顿锯就完事儿了。接下来，我们拿起凿子，你猜怎么着？还是咔咔咔一顿凿就完事儿了。看一下咔咔之后的效果，用以上方法做完的八根棍儿，用另一种咔咔法做的四根棍儿，把其中四根棍儿磨圆，这是磨圆之后的样子。接下来你可能看不懂了，很正常，因为太神奇了，一顿旋转它们就锁在一起了。粘一个灯罩儿，再沾上花里胡哨的纸，别眨眼看成品。
上个视频发完，好多人评论我说：“院子里的草都长得和人一样高了。”确实是该除草了。今天不太忙，赶紧除除草吧。也不为别的，主要是到了烤串的季节了，这些草占了在院子里烤串的地方。你看我在这边拔草，他在那边紧着吃草。我可能是养了一只羊。你说这些是草吗？我感觉就像小菠菜。你看这一小把，煮个汤应该也不错。不知不觉都拔掉这么多了，这边还有一堆，剩下一些比较树大根深的了。我爸，加油啊！算了，搞不定。明天借把镰刀直接割掉。天快黑了，先把这堆草收拾一下，扔出去。看这四只嗷嗷待哺的羊串，晚上就简单的。
成都的天气还真是变幻莫测，前两天都要穿棉服了，今天就晒得不行。十五个水泥柱子全部灌完了，现在就剩下最后一个面层照平。也是上天眷顾吧，水泥柱需要干透了才能做下一步，这就赶上大晴天了。上天也是助我一臂之力。还有一个开心的事儿，今天有个粉丝私信我。说自己暂时有一段比较空闲的时间，对这个很感兴趣，想过来参与建设。介绍自己说，初中是物理竞赛选手，大学学的机械制造，对灯光设计和使用也非常在行。介绍的也是很全面了，我不让他来，都是我有点不知好歹。他已经订了票，过几天就会来一起参与建设了。感恩相遇，今天是很美好的一天。希望今后的每一天。今天我看了一下日历，从我第一天开始着手建设到今天，是第十九天。也许是因为每天都早起晚归，时间被占得满满的，感觉很充实吧。我感觉来这边好像都有一个多月了，其实才刚满二十天而已。因为天气的原因吧，这个水泥桩隔了那么多天还没有干透，打孔的时候裂了两个。重新又补了混凝土，浪费了一些时间。之前说有粉丝过来帮忙，人已经来了，年纪比我大点我叫他潘哥，他能熟练的使用大部分的工具，省去了从头开始教的时间，上来就直接能干活，把体力活都分配给他了。我再也不用干重体力活了，就干点有技术性的。这个气保焊的焊丝比较细，怕不结实。每个人焊完之后都踩一踩比较放心。下午的时候又来了一个女孩，也喜欢自己动手玩，帮着干了不少活。看她开心的样子就知道了。人多干活就是快，各有分工，配合的都挺好，进度一下子就加快了。现在已经开始立钢架子了，希望这个冬天来之前，我能建起这所房子。依然感恩相遇。一切的美好与不美好，又一个星期过去了。之前是立钢柱子，柱子现在已经全部立完了。在这个过程中，潘哥也学会了电焊。这一个星期也没什么新鲜的，就是各种焊，不停的焊。有很多粉丝想过来帮忙，好意我心领了。现在没什么需要搭把手的活了，长期稳定的两三个人已经足够用了，不需要太多人手了。上个视频里评论有很多人说这个房子根本不结实，我用的这个方法不对，那个方法不对。我之前在北京就盖过一个同样结构的房子，当时也是有人说不保暖，会变形，会有虫，会塌，等等等等。两年过去了，我在那个房子里拍过那么多视频，直到我现在都来成都了，那个木屋还是好好的留在了那里。所以呢，我不想过多去解释，时间不会说谎，它会证明一切好的坏的，到时候就能见分晓了。房梁架子也都立起来了，现在已经能看出一些雏形了，彩钢顶也到了，我也很期待后续的发展，还是希望一切顺利，祝东安。今天是健身木工坊整一个月，前几天挺冷的，户外施工也变得有些艰难。彩钢顶都是一张一张扛上去的，也都坚持下来了。前几天又来了一个粉丝，年纪挺小，做事却特别稳妥，还给我介绍了优惠的木料，送了自己做的礼物。他的女儿也超级可爱，大家一起吃饭喝酒。潘哥说自己来了快半个月了，等之后回去了，想起参与过这样一个木工坊，从零到一的建设，绝对是一个美好的回忆。那天晚上，我们喝完酒，走在路上闲逛，有说有笑。我想起了我北京的朋友，让我觉得我好像不再是一个大老远来到成都的外人，我好像可以慢慢的融入这里，在这里拥有新的朋友，新的开始。感谢来的每一位帮助我的人，也感谢一直在默默关注我进展和喜欢我的小伙伴们。我何德何能，何其幸运！能在异地他乡重新开始时，获得这么多人的帮助。二零二零年就快过去了，生活总会越来越好的。
大家一起加油。我觉得我今年最大的一个误会就是以为南方的冬天不冷，虽然南方人很羡慕北方能下雪，但是作为北方人的我一直想要那种不冷的冬天。毕竟从小就体会那种冬天出门像刀子在划脸的感觉，已经被冻怕了。万万没想到，南方的冬天不但外面冷，屋里比外面还冷。北方好歹屋里热的时候可以穿短袖，这几天还总下雨，就感觉衣服都湿湿的贴在身上，已经冷到骨髓了。这一周都在铺地板，先铺一层欧松板，上面铺防潮膜，最后一层。木地板，不过现在只铺欧松板，等墙底做好了之后再做地板，要不施工都踩脏了。现在有了顶，有个地板，已经感觉越来越像能回事了。希望成都少下点雨吧，户外施工的我实在是。干活的时候每天冻成狗，小雨好像就没停过，鼻涕一把泪一把的。实在太冷的时候就捡废木料生个火烤一烤。不过看到现在这个样子，觉得一切都是值得的。我自己都不太相信，一个两百平的木屋，这么两三个人就建起来了，说明努力就有回报。这句话没有错。干了一天的活，最开心的就是要去。上个视频发完，有很多人问为什么外墙不用防腐木。首先，防腐木添加了化学防腐剂，本身是不环保的。焚烧会释放大量的有害气体和重金属，深埋或者填埋有害物质也会对土壤造成伤害。虽然在户外使用相对毒性较小，但是也是最好不用的。再一个，就是因为它添加了一道工序，所以价格会比普通松木高一些。自己建肯定也是要考虑成本问题。第三就是防腐木的颜色发绿，做地板还好，整面墙体肯定不好看，所以没有选择。看过我视频的都知道，我做的东西最后表面都是用木蜡油处理的，又能保持木头原色和纹理，又环保滋养木头，刷一遍至两遍换木蜡油就可以达到防腐的效果。之前还有人说窗户留的有点小了，整面墙体的那一面是背面，朝南的那一面是整面大玻璃。本来打算大玻璃直接到顶的，顶高是四米五。后来有一天出太阳，觉得阳光一出来有点热，怕夏天太热了，所以决定把上面改成墙，留几个小床就够了。现在就在等钢化玻璃到了之后，就开始上玻璃和做门窗了。机械设备也进场了，之前我用的是小牙膏，想换了。询问过程中得知有个地方有卖二手的，就去看了一下。他这二手的设备还挺多的，不过都有不同程度的毛病和损坏。看上了这个六百块的牙膏，让人试了一下，说是还能用，但是需要改造一下，重新配一些零件，还要换刀。这个后面再给你们发吧。今天就到这儿了，拜拜。为什么我上周六没有按时更新呢？因为订的钢化玻璃一直都没有送到，一直在催，但是那边下雨不送，太冷了不送。又赶上元旦三天假，放假不送，就这样整整耽误了一个星期，所以没有施工进度。我
看来按照预定的计划，上周玻璃就能安装完，再焊个壁炉，这样室内就暖和了。毕竟一天比一天冷了，干活确实是比较辛苦。不过反复催促无果，我也想开了，就当给自己放几天假。从开始建设到现在没怎么休息过，现在玻璃送到了，又开始干活了。我没更新的时候，大家都比较关心。所以赶紧给你们汇报一下，等玻璃封起来，门也做好，再弄个壁炉就舒服了。剩下的细活就可以做。新的一年，我们一定会越来越好的。我相信，需要可以截图保存。材料是五毫米厚的铁板，直接让卖家裁好你需要的尺寸即可。现成的烟囱几节，一块耐高温的玻璃，可耐八百度高温。这些材料在网上都可以买到，加起来花了一千块。如果焊的尺寸小，几百块钱材料费就够用了。这么大尺寸的壁炉，买的话需要六七千，自己动手焊的话能省太多钱了。焊机新手可以选择二宝焊或者七宝焊，容易掌握，老手随意。焊的时候需要注意两点：第一，能在里面焊的就不要焊在表面，后期打磨会省很多时间。第二就是焊点要密一些，以防有遗漏的地方跑烟。如果打磨之后发现有遗漏，也可以在货耐高温图补一层。一袋耐高温图二十块钱，随便用不心疼。这样壁炉的外形就焊完了。放壁炉的架子长宽和壁炉一样，或者稍小一圈都可以，高度随意。我定的是三十厘米高。架子用角铁焊就可以，角铁在卖建材的地方都有卖。买几根材好焊在一起就可以了。最后再在烟囱处焊一圈铁皮，与烟囱连接用。之后就是打磨，使用角磨机的时候要注意安全。再喷一遍耐高温的漆，可耐九百度高温。再安装玻璃门和烟囱就完成了。看看成品吧，现在还没有装修完，到处都很乱。后面要用文化砖做一个壁炉墙，到时候就会更有味道。
发现一件很有趣的事情，就是只要我做传统孙茂东西的时候，评论里质疑的声音就会比平时多一些。有很大一部分是说，既然是传统的孙茂，就不应该用西式的工具，不应该用机器设备，这不叫传统孙茂。回答这个问题之前，我们得先知道孙茂指的到底是什么。孙茂就是古代中国建筑、家具或者其他器械的一种主要结构方式，也可以理解为是一种连接方式。比如说，现在我们要把一块木板和一根木棍连在一起，我们可以选择用螺丝钉，也可以用钉枪钉，或者直接用胶粘。这几种都是叫连接方式嘛。榫卯是指在没有类似钉子这种五金的情况下，在点与点、面与面、面与边等等不同的位置上，用木头本身做出来的连接方式。根据不同的位置，选用的榫卯类型也不一样，它所产生的作用也。理解了这个概念，就可以很好的解释那个问题。也就是说，我用一种或者几种榫卯做出来一张桌子，这就是传统榫卯结构。至于榫卯这一部分，我是手工凿出来的，还是机器开出来的，它都叫榫卯结构。就像包子铺的包子，你用手和的面，还是用机器和的面，它都得叫包子，它不会叫饺子。中间唯一改变了的就是效率而已。机器能做的那一部分，手工都能做。只不过机器更快，一个是提高效率，一个是无法替代。如果有一些人坚持觉得传统榫卯就是要从头到尾全部用笨刀斧锯包，一点插电的东西都不能用，那才叫榫卯。我也表示非常理解，因为实现一个作品的方式可以是多种多样的。觉得那样才叫榫卯，你就坚持那样去做你的作品就好了。我觉得是没有任何问题，但是没有必要。去指责或者质疑别人为什么跟你不一样，只要别人跟你的做法想法不一样，那就是错的。我觉得大可不必，总是固守着自己已知的那一部分知识，不愿意去接纳新鲜事物、新鲜思想，并且还要抑制和阻止其发展。我认为对自己是没有任何好处的，自己发光就好了，不必吹灭别人。我万万没有想到，上个关于探讨用机器设备做的传统榫卯结构是否还是榫卯的问题。会在评论区引起那么多的争议和讨论，不管是赞同还是持有不同意见的，我觉得都是一件好事。好就好在通过探讨和引发的一些思考，让更多的人了解到了孙茂结构。至于认同哪一部分，那就是仁者见仁，智者见智了。发了上条视频的第二天，就有人在评论区说孙茂已经被韩国申遗了。我也看到了这条消息。其实中国已经在二零零九年就已经申遗成功了，韩国换了一些说法也申遗成功了。我个人对这件事情的理解是这样的：没有必要再去讨论韩国这种行为是对是错，因为申遗成功已是事实。韩国申遗的目的无非是想丰富其国家的文化内容，是其缺乏文化自信的表现。而我国申遗一定是想让人们更加重视和保护非遗，所以谁申遗成功了不重要，重要的是如果非遗自身没有足够的生命力发展下去，对其的申遗也就成了一种临终关怀。如果不能引起现代人的重视和自觉的传承，只靠申遗这种行为来被动的延长其寿命的话，最终它还是会走向消亡的。再过几十年，它就会变成一个空泛的词汇，一些影像资料，一张张照片而已了。没有人再能还原和复制，并将其延续和传承下去了。我觉得这一部分才是我们应该通过韩国申遗这件事情中所学到的东西，让更多的年轻人去喜欢和了解传统文化，并将其注入新的生命力，是我被应该思考和去做的。
周没有更新，这两周太忙了，隔出来一个室内卫生间，刮腻子、刷乳胶漆、贴壁纸。这是一位从北京来的女孩，来这里做志愿者，叫凯。这是贴完壁纸之后的效果。做了一个吧台，市面决定用切掉的一些参差不齐的料头来做，但是废物利用。料头需要积攒，这次只够做一半，等再积攒一段时间再展示全部的样子。这是刷了木蜡油的效果，外面种了各种蔬菜，等长起来了做一个观赏性的小菜园。这片地撒了草籽，期待长成大草坪。拉了几车石子铺路，铺踏不实，还在盖另一个茅草屋。很多活都是做了一半的，目前看不到后面的效果。盖房子很快，修饰细节反而很慢。活都比较杂，好在人越来越多了，进度会加快，后续都会更新做好之后的样子和过程。今天就汇报到这里吧，拜拜。
我又要开始折腾了，看中了庄园这个小院子和这几间房。这个厨房这边要开一个条形床和一个方形床，屋里的光线不太够，整个外墙也要改色，最终想改成简易咖啡厅，这样接待客人就有地方了。这个房子要改成一个纯手工农工教室，先把这一堆东西都收拾干净。这个屋子不用太大的改动。地面和老的窗户门要重新弄一下，其他的都靠软装装饰就可以了。木工教室并不需要太复杂的装修。收拾的时候发现了两块老门板和一个缝纫机，门板留着看能不能重新做点什么，缝纫机看看能不能留下来做个装饰，前后对比一下。窗子和门最终决定还是保留老旧的样子，重新刷一个漆就好。先打磨一下，让表面平整一些，再刷漆。今天成都三十一度，我顶着太阳在刷漆的时候就想，是不是我跟自己有点愁呢？去年选择在大冬天盖房子，现在又在正夏天改造房，不是冷就是热，多少是沾点缺心眼。不过想想改造出来的样子也就无所谓了。这个房子夏天在里面特别明亮，都不用开空调，外围环境也很好。打造出来应该会很不错的，也算是为我后续改造民宿试试水洗一遍灰尘，保持地面干净，和一些水泥，把地面的坑坑洼洼地方全部填平。这是填平过的一些地方，干透之后先刷一层洁面剂，可以避免空谷、开裂、脱落的问题，也能增加面漆的粘粘程度。这是刷完洁面剂的对比，感觉光滑变亮了很多。洁面剂有半天就。选的是浅灰色，但是难道漆之后有点后悔了？这个颜色比我想象的要浅，颜色倒是挺干净、挺好看的，就是不知道会不会很难打扫，因为很容易就能看出哪里脏。这个地平漆要刷两遍，哑光的效果还是挺喜欢的。对比一下，这是弄好之后的效果，之后会开始做工具墙。今天就到这吧。之前改造了地面，现在要开始做工具墙了。工具墙我都做过好几回了，这是木工房。像手工用的锯、凿子、刨子、尺子以及其他的一些小配件，都需要挂上墙。拿锯是一目了然，也不占空间。做法又非常简单，主体做完之后，就是根据工具大小、形状做一些小挂件。这个我以前的视频有做过，也有讲过，就不展示了，直接挂上去了。有兴趣的可以找以前的视频看一下。工具墙一般都是配着几组工具柜的。比如一些耗材类的，摆在明面上显得很乱的东西，都需要收纳到柜子里，看上去就很干净整洁。最好是每个柜子和抽屉上都标明是什么东西，这样找起来比较方便。因为是收纳工具的柜子，所以也没有做榫卯，拧螺丝组装会比较快一些。抽屉和柜门一样，也是打了斜孔上螺丝组装的，但是做榫卯习惯了。总觉得螺丝不耐久，交界面的地方也都是上了木工胶的，心理上会觉得比较安慰。看一看最后的效果吧。东西先清出去，然后找工人砸墙，把两间房打通。外面的门是这样的，太小了，也砸开了，方便运输机器设备和木料。要改成咖啡厅的这个屋子，也按原计划开了两扇窗，增加采光。这是磨好水泥的样子。开了门洞，狗狗总是跑出去，就先做了一个简易的门。接下来就是刮腻子，把抹平的水泥都盖住。我最近一段时间可能。水逆，又过敏又感冒，还总是碰到一些不是大问题，但是也需要花很多时间来处理的事情，所以就很久都没有更新了。这是刮完腻子的样子，这是外墙的样子，这整面墙的画比较难处理，全部打磨掉，工程量太大了，灰尘也很大，直接刷漆又盖不住，后来决定全部抹上腻子，把它覆盖上，再在腻子上刷入胶漆就没有问题了，全部都抹。腻子干了再继续。不要问我为什么有一块蓝色没有抹。今天就到这吧，拜拜。
今天给大家分享一个插几封编辑的做法，网上这种风格甚至上千的都有。这两个菜板料是集市上碰到一个大爷卖的，一个是五十，网上也有这种菜板料，价格差不多。这种菜板料都是阴干的，所以会有一些裂缝、结疤、霉点之类的。不过没关系，越破越古朴越有效果。先粗打磨一下，把瑕疵部分大致处理一下，大裂缝的部分用蝴蝶榫把它拉住就好。先画出形状，把图案切出来，边缘可以打磨一下，更容易颜色和缝。比对着蝴蝶榫的样子画在木头上，用凿子凿出来。这一步骤要慢慢来，边缘尽量不要破坏，里面随便凿。深度差不多够了之后，抹上木工胶，把蝴蝶榫敲进去，让木工加加六到八个小时。之后细致打磨一下，有的小裂缝可以选择用腻子补一补，因为我比较喜欢破旧的感觉，所以没补。之后擦点木蜡油，放在旁边晾干，同时去焊茶几腿，一米长的钢管二十多块钱，还需要几个这种钢片，这个成本就忽略不计了。把钢片和钢管焊在一起，焊的时候可以根据调整角度选择焊成直的还是斜的，因为我要做两个，所以一个弄了直的，一个是带角度的。后面看成品可以比较一下自己喜欢哪一种。焊好之后打磨一下焊点和焊缝，既可以更美观，又可以查缺补漏。看到哪里没有焊到，可以再补一下。之后就是在钢片上钻一些孔，上螺丝用。之后可以用自喷漆喷一下自己喜欢的颜色，我喷的是黑色。最后上螺丝，把腿和木板连在一起就完成了。看一下成品吧。
之前有个女孩来做了一个木马，有一位爸爸看见了，就想给他儿子也做一个。因为孩子比较小，才一岁多，所以设计商量更改了一些尺寸，高度上降低到适合孩子的高度，底部的弧度也切得小一些，以免摇晃幅度太大容易摔倒。对于马头的设计，他问能不能做成一个牛头。因为宝宝是属牛的，既然自己动手来做，就想做一个独一无二、与众不同的。我觉得这个想法不错，所以经过反复商量修改，决定加上两只脚，凸显出牛最主要的特征。牛角的方向朝前，也不会伤到孩子。最后呈现出来的效果还挺好看的，木马变成了木牛，一起看看最后的样子吧。妈妈，咚咚，起一起到了。天气好，想躺着晒晒太阳，随便捡几块木料做个躺椅，过平抱，抱平两面；过压抱，找平第三个面。这是抱好的木板，抬举裁成等宽的木条，再裁成需要的长短。像这样，拆个快递，都是高一公斤寄过来的样机。这个起立机是海威上市的新品，特意为我挑选的酒红绿神色。市面上还买不到，跟我一起先赌一块，就用它做下一步了。把木条都打上孔，新机器就是丝滑。都打完了，拿砂纸打磨一下，再擦上木蜡油，穿上绳，也可以穿螺丝杆。我觉得绳子更有原始感。看看最后的样。三个即将毕业的大学生来我这里做他们的毕业设计。这个女生设计的是一个多种榫卯变形组，这个女生设计的是以古代建筑为元素的，形设计的是一把带有说出他们对制作工艺并不了解。我们共同商议，优化了一些设计细节，慢慢的，他们都能够熟练的掌握各种工具设备的使用，一点点去实现他们的设计。这个过程让他们觉得很有趣，也很有成就感。他们在这里学习了五天的时间，这五天我与他们一起参与创作，教他们制作工艺。我喜欢听他们姐姐姐姐的教我，亲切又温暖。最终，他们都很好地完成了自己的毕业设计作品。这是榫卯组合灯具，燕尾榫组合的方式，固头榫组合的造型。第三种是十字交叉组合的造型，零件单拆开摆着也很好看。这三个灯做出来真的就像三栋不同风格的房屋，小巧而精致。因为他买的灯还没有到，所以没有装上灯的效果。这个是摇椅，其实作为第一次做木作，相比其他两个人的设计，摇椅难度很高，但是他最终也很好的完成了。最后祝他们都能够顺利毕业，未来可期，前程似锦。之前在我这做木马的女孩，又来我这里学习了。时间总会一点点流逝，但是好的东西总会被留下来。我欣赏他的韧劲儿，他不断提升自我的观念。他也喜欢我这里的生活方式，也喜欢木工手作，所以他决定留下来。我们一拍即合，给他一间房，让他按照自己的喜好做家具，慢慢装点他的房间，又能在这个过程中学习到更多的木工知识。之前做了高低床。现在在做梳妆台，日子总会一天天过下去，总有人愿意选择自己喜欢的方式活着，也总有相同志向的一群人，因着吸引慢慢聚合到一起，不急不躁。是个设计师，在西藏待了一年多的时间，回来之后决定辞掉工作，做自己一直想做的事。他喜欢木作，想做自己的小众独立家具品牌。我说这是一条比较漫长的路，需要付出很多时间和精力，没有一两年是做不出来的。
这一两年你可能没有任何的收入，却需要不断的向外付出。”他说：“他做好了要折服一两年的准备，已经租好了工作室，来我这里学习，准备工作室里的家具都是自己设计、自己做。等到工作室都装修好了。”技术也就学得差不多了，就要开始打样自己的设计，开始实现自己的梦想。我相信它能实现，因为梦想并不是靠想的，想到和做到之间有着很远的距离。你的眼睛看到前面有一座山，近在眼前，可是脚下却要走一万步才能到达那座山。他懂得这个道理，并且已经迈出了向着那座山的第一步，这样慢慢的、踏实的，一步一步向前走。总能到达彼岸。整体的设计。大概二十、二十二左右。是直接下来是二十，还是做完之后再来把它锯下来？没错。也可以按那个设计图正常加上，然后先打中央来看，如果是高了，我们再做。这个人之前在我这儿学做过一把椅子，这回来做个小板凳。他喜欢实木榫卯家具，这个小板凳是用黑胡桃木和白蜡木一深一浅撞色，经典的燕尾榫连接。因为木料相当厚实，整体高度也不高，所以也不用做任何的横撑，整体看上去就很干净简约。用带锯把榫头切出来，凿子去修一些细节。他说另一部分想试试纯手锯，练练基本功。榫卯的部分做完之后，先虚装一下，还是很严丝合缝。之前从建模效果来看，二十五的高度不太合比例，实际做出来人是俯视角度去看的。高度还是挺合适的。上木工胶，木工加加六到八个小时，打磨，擦木蜡油，一起来看看成品吧。我对有一个自己的小院儿一直是有执念的，很多年前就一直说想弄一个小院儿，也可以当民宿那种。现在终于开始着手弄了。这是这栋老房子目前的样子，一共有五个房间，加一个厨房，一个卫生间。这里原来有一个厨房老灶台，给扒了。厨房后面有一个公共的卫生间，先砸墙改结构，这边开一个门洞，这两间中间的墙砸掉，形成一个开放的餐厅。把老窗框的红漆都打磨掉，破碎的玻璃全部都拆掉。房顶的瓦都是缺一块少一块的，每个房间都重新翻了瓦。这边原来延展出一块破损的地基，重新抹了水泥修复。后面要盖一个木头的阳光房，挂腻子、做修补、刷白墙。这是原来厨房的样子，这是现在的样子，感觉亮堂了许多。这是之前一间屋的样子，这是现在的样子。这是整个老房子最开始的样子，这是现在的样子。这个院子本来是要铺透水砖的，结果核算了一下价格，这个面积铺下来要一万左右，所以就找了砖块形状的模具，抹上水泥，铺上模具，踩实，干了之后就好了。这个模具效果还是挺像真石头的，这是全部做完的效果，看上去干净整洁了许多。下期开始做门窗，下期见，变成了这个样子。这一期做门窗，上个视频讨论比较多的两个问题，一是问模具，第二个就是问小院是租的还是买的。很多人觉得租的话，感觉不是自己的，花钱改造是在给别人做嫁衣，心里不踏实。像这种农村的老房子，对外是无法买卖的，即使买了也是不受保护的。那其实还是和租是一样的，当然租的话一定要长租，一般是十年到二十年。二十年过后还是可以继续续签的，也就是说你可以长久的使用它。其实不管是买的还是租的，我们都只有享受和使用的权利，都无法永恒的去拥有它
，因为人的寿命是有限的，身外之物，不管是房子、钱、车等等，都不可能永远属于你，都是生不带来、死不带去的东西。所以对我来说，我能够使用它，体验过程，享受成果，这已经实现价值了。因为没有永恒的阴影，而且二十年很长，这二十年间，世界会变成什么样子，你我会变成什么样子。我们是否还在此刻的地方生活，都是无法预知的事。所以我不在意是否能永恒的拥有，活这一分钟就体验和享受这一分钟的一切就好了。人生就是一场体验，愿你我。给小院做了门。这一期做地台，包水泥立柱，还有水泥的窗台。地面上先把轮组找平，这个高差达到了十厘米，是真的很牛逼。之后上面铺松木，之前也做过铺木地板，但是那是比较薄的，属于装饰面层。这回下面是镂空的，木板就要选择厚一些，不然无法承重。我用的是三厘米厚的，之后就沿着龙骨的位置打螺丝固定就行了。接下来就是包窗台。因为要跟水泥打在一起，所以要先找一些厚度一样的废木块，用水泥钉钉在窗台上，打完就像这样子，上下位置最好是一样的。之后裁窗台长度的木板，用纹钉钉在垫木块的位置上，纹钉的钉眼几乎是看不见的，这样就比较美观。窗台也不是很直的，最后靠着窗台的那一条画好对应的斜线，用刨子慢慢刨，刨到合适了，塞进去钉上就好。这样的窗台包的就很漂亮、平整、严丝合缝。包立柱的方法跟窗台是一样的，就不再重复了。一起来看看最后的效果吧。最近成都经常下雨，只能转站做室内了。卫生间原来是这个样子，现在变成了这样。厨房和餐厅也都铺了地砖。这是之前在北京时候的一个学员小刚，看见了视频，知道我在弄小院，就想过来一起玩。这就要先做张床解决住的问题了。他自己睡的床就自己做了。床还没有做完，床垫子到了。这回做的是悬浮。床太大了，只能在屋里组装上。当时觉得这个床垫是盒装的，应该比较好搬抬。结果让一个大小伙子不禁发出了这样的感叹：床垫拆开了，他一个人都抬不动，还要叫来我弟帮忙。俩人累够呛，终于摆正了。最后拆开了，床垫就一点点空起来了，像发酵的面包。他说床垫太舒服了，他都不想起来。这也算是小院的第一个房间，一定要好好布置一下。铺上四件套，安灯带，再摆一盆绿植。床头柜还没有做，先把之前做的茶几放在这里吧。再给它放上几本木工的书，让它空了再补习补习。再摆上一些小装饰。现在就这个位置看着还有点空，捡块木头打磨一下，再擦点木蜡油，画上试试。一起来看看最后的效果。院的橱柜做好了，厨房能用了之后，我们就经常一期间本来是要做书房和茶室的，就摆它吧。先弄个床，放上床垫。这个床垫确实很舒服，就是太沉了，每次都要两个人才能抬得动。铺上床铺，铺上地垫，放上坐垫，摆上茶桌。茶桌虽小，也做了全面打造。腿料有一个很大的结疤，来了一点树脂。开料，打水眼。
切榫头，组装桌面，切牙板的圆纹，再勾一个边儿，组装腿和秤，再打磨一下，最后踩一点木乃油。上次大家都说床头放木头不好，应该挂画，这回就写了几幅字。平时练字的纸剪一些，贴在做好的灯上，插一点小花，一起来看看效果好久没玩电焊了，今天焊一个像这样的置物架，放在小院里做展示用。镀锌方刚若干，我用的是二乘二的，根据自己设定的尺寸，裁好需要的长短，然后把它们都焊起来。焊的时候就是要注意对其边缘，保持垂直，不然两面合起来之后可能就不平整。焊完之后打磨一下焊点和不平整的地方，角磨机使用的时候要注意安全。一片焊完之后，再焊一片一模一样的，裁一些方刚作为立柱，把两片连起来焊在一起，就变成了中间有很多空格的架子了。这就是焊完的样子。再刷上你喜欢的漆，这是刷完漆的样子。裁一些合适空格尺寸的木板和钢架子做搭配用，把木板放在空格里，拿钉枪把四面钉在一起就可以了。因为材的尺寸很合适，正好能卡在空格里。如果板材尺寸小了一些的话，就可以拿螺丝把木板和钢架子钉在一起，再摆上你需要展示的东西，搭配一些绿植和书就完成了。不然它就要霸占你坐的抽屉、柜子、小凳子里都要挤一挤。
是时候给孩子做一个属于他的摸爬架了。先画出形状，画好后用电动曲线锯切出形状。这是博士十八伏新品 JST 幺八五，升级了无刷电机，动力强，免维护，使用起来很方便。切完一块之后，比对着画出另一半，同样用曲线锯切出来，两片都切好后打磨一下。这个杀磨机也是博士新款 J E X 幺八五， GEX185, 因为现在有满两台机器送一块十八伏电池的活动。下载聚好用 A P P， 注册机器信息领取，评论区置顶链接，有需要的可以赶紧入手。再裁一些木板，量一下太空舱的直径，在木板上画出等圆，用曲线锯把中间那一部分切出来，套上去试一下，正好。用裁好的木板把两片连接起来，螺丝或者钉枪都可以。切一些木块做装饰，猫咪也可以攀爬。最后擦一点木蜡油，一起来看看效果吧。嗯、学木工要学多久？这个是我常被问到的一个问题。这个要看你想学到什么程度，以及学习的目的是什么，同时也要看自己的悟性。接受程度以及动手能力，甚至是性格，都会决定你学习时间的长短以及学习的成果。如果你是爱好这个，但是没有系统的了解，想从基础学起，学到可以自己独立操作一些简单的家具，按一个月就可以达到了。不过之后要自己多做多练习，多看一些相关的视频，是可以继续延伸和拓展的。如果是想从事相关行业，或者把它当成一个长久的事情来做，达到任何家具款式，只要看一眼图就能做出来，能拆解，能设计，这个就需要几年的时间。涓滴之水之所以能击破大石，不是因为它力量强大，而是由于它昼夜不舍的滴水。任何关乎手艺范畴的，都离不开时间的沉淀和积累。它不需要你有特别聪明的头脑，只需要你日复一日的去做，坚持去做。这个男生之前在我这里做过一个樱桃木的柜子，是这个样子的。他自己的工作室在装修，里面的家具都是在我这里学着做的，餐桌、书架、窗户、电视柜等等，现在基本上都装的差不多了。前几天来我这里跟我说了他的一个设计想法，我特别喜欢他这个设计。一起探讨了结构方案之后，就做了这款长凳。长凳主体用的是樱桃木，有两部分。并且凳面的前后角度不一样，两个单元之间留了一条缝隙，由黑胡桃木贯穿。这条缝隙从视觉上减轻了长凳的整体重量，看上去非常简约轻盈。它比较适合做成组合款的，一长一短或者一长两短进行搭配。它做这个主要是配它之前做的餐桌，整体风格非常简约，制作工艺并不难，主要是凸显设计的亮点。当一个设计师又学会了木工，做出来的作品就真的很加分。反正我是很喜欢这款设计，一起来看看最后的样子吧。她是一名律师，来我这里学习木工，说是平时处理案件琐事很多，想没事的时候做做手工也能顺便静静心。开始的时候还担心自己动手能力不行，实际解锁了自己以前还不知道的，动手能力和灵动能力都特别强，做东西很快。十一假期的时候，朋友们叫我在一起，两个人互帮互助的时候，这是闲暇的话，意见有分歧的时候，我也不。即便是律师，也吵不赢叫女朋友的声音，这就是和女朋友生气的下场。剩下的就只能自己慢慢做。他说这张桌子本来是想送给一位刚入住新家的朋友，做好之后都舍不得送了。这可能就是手工的意义吧。在全情投入的制作过程中，感受平静和专注；在看到成品的时候，感受到满满的成就。
这个女孩想学做一张圆桌，说是给爷爷奶奶家做的。她经常去爷爷奶奶家吃饭，家人都去的时候，围坐圆桌就显得很亲近。这不禁让我想起小时候，我就是在奶奶家长大的。过年的时候，家里的亲戚都会聚到奶奶家，那时候几乎家家都是圆桌，大人们在桌上打打牌，孩子们在桌上玩游戏。到了饭点儿，把桌上的东西收拾一下，就摆上香喷喷的饭菜。大家围坐在一起，热热闹闹。现在审美的变化以及生活方式的转变，几乎都是长桌了。很多人家里甚至已经没有桌子了。茶几配沙发就已经满足了家居需求。茶几和长桌也不再是吃饭时候用的，更多的是放着电脑、书籍以及办公室用的。这样的圆桌越来越少见了。其实现在才明白，圆桌代表着人气，代表着团聚。代表着家人和团圆，代表着在那个物质匮乏的年代，只要一家人还在一起，生活就会永远热热闹闹，蒸蒸日上。这几个房间都是做了一些基础建设的，一直没动工，就是想好好设计一下。这是房间现在的样子和布局，这个是设计的效果图。先打扫卫生吧。打扫干净了。这面墙就是想保留老砖的效果，但是这里缺了一块，先把它补上。出去捡一块拆房留下的老砖，还好面积不大，要不然都捡不出那么多块。铲一点沙子，埋了一袋水泥，还好后面都用得到，要不然就用一点其他的都浪费了。接一点水和匀了，就可以开始砌墙了。砌好了，干了以后，整面墙还要刷一层水性漆，以免掉土掉灰。水性漆搅匀了就可以刷了。刚刷上的时候有点懵，买的是透明的，怎么这么白？赶紧打电话问老板，他说逐渐变干了之后就会透明了。刷到一半的时候看得出来，上面确实是透明了，而且不反光，效果还挺好的。把那面的一小面墙也刷完，等一天才能完成。买一个画板，六十乘九十的，二十五，石英砂十六。因为没有画过几里画，以为会用很多，一共买了五袋，实际只用了半袋。之后就可以随你喜欢的去画了，怎么抽象怎么来，要的就是朦胧中透着一些神秘，似有若无，无中生有的感觉。配了石英砂以后，就有肌理和颗粒感，画面会显得有立体感，也会厚重一些。画完之后要晾干一天。配个画框，找好位置，钉一个钉子，挂上去看看效果吧。这位姐姐应该是所有来学习木工里年纪最大的一个了，也是学员里进度最慢的一个。同期来的都已经开始独立做作品了，他还在做初期的练手模型。他总是问我是不是做的太慢了，我总是鼓励他：“你可以的，慢不怕，每次都有进步就好。”我也曾好奇为什么他对木工这么不自信，却要从广州那么远的地方过来学习。后来通过一次聊天，我知道了原因。他说他以前过得挺苦的，后来他遇见了一个对他特别好的老公，感觉很幸福，有了归宿，就结婚了。结婚之后再也没有工作过，后来有了孩子，就一直围绕着家庭、孩子和老公，也变得特别依赖家庭。
直到孩子上了大学，离开家，他有很长一段时间觉得自己很孤单，没有了方向。这种情绪困扰他很久。后来，他开始想办法调整，学习国画和书法静心。在不断学习和接触新事物的过程中，他从那种情绪里慢慢走了出来，明白了，其实人在任何时候都要有自己的事情做，不能过度的依赖。现在他来这里学习木工，是想回去之后自己弄一个小院，里面的家具慢慢做。小院就是自己的一个空间，写写书法，画画画，做点木作，这就是他人生下一阶段的愿景。所以你看，与年龄无关，与快慢无关，人都要寻找和建立自我，在每一天的进步和改变中，重新找回生活的意义，是我的荣幸。最近来学习的人比较多，经过一段时间的学习，都陆续做出了自己的作品。这个女孩是重庆过来的，最先完成了她要做的东西，一个小房子样式的猫窝。其实这个设计挺费工的，有四五十根圆棍，数量多。无论是从制作过程还是后期打磨，都是一项大工程。我起初还怕新手完成度不高，但是最后的成品做得非常完美。一个很重要的原因是她有点强迫症。强迫症的人特别适合学木工，因为他会对细节有极致的要求。这个要求不是外界强加给他的，而是他自己就会这么要求自己。最后每一个细节的处理，就构成了整个作品的完美度。开始来学木工的人都会认为，学会越多的技术，就越能做出好的作品。我觉得，其实木工学到最后是修心，工者技也，匠者心也。技术就那么多种，总有都学会的时候。但是不同的人用相同的技术，会做出不同程度的作品。这其中的区别就是用心程度，也就是你对自己作品的要求。这不只是用在木工上，生活中也是如此，对人待事也是如此。任何时候，对任何事，都有自己的要求，就一定能得到一个完美的结果。你在生活很难的时候，会如何去选择接下来的路呢？这个男生半年前就来咨询过关于学习的事情，他想学习木工，以后能接一些订单之类的，以此为生。我说那可能要按年来计算时间了，这期间不只要付出以年为单位的时间，还因为学习没有工作，收入也会是问题，时间、精力、基本的生活都要考虑好，看自己目前的状况能否坚持下来。他说他好好考虑。上个月他过来学习了，我问他都安排准备好了吗？他说其实也没有准备好，我准备学习很长一段时间，也没法工作了。他女朋友也在考驾照，学习新的东西，两个人都没有固定的收入，并且这样的日子还要持续很长一段时间。我说那你要不要再好好想想？这样的日子可能有点难，时间久了，生活的难也可能会给两个人带来一些矛盾。他说：“那也要学，学习这种事情总要有个开始。想改变一种生活状态，想做自己喜欢的事情，开始一段新的生活，总要迈出那一步。”他学完技术的课程，第一件做的作品就是给他女朋友做了一个首饰盒。他说：“以后要把这首饰盒慢慢填满。”我为在艰难生活中依旧努力的坚韧感动。生活短暂的艰难总会过去的，在一段艰难时光里紧握双手的人，也不会分散的。只要心里有对未来美好的期待，咬咬牙，寒冬总会过去的。而在黑暗中紧握的双手，在进入光明的时候，依然会紧紧牵着一个从来都没有用过手电钻的人，也能做好木工吗？这个女生刚开始来的时候需要拧一个螺丝，她问我这个怎么弄呀？我说就拿个螺丝刀或者手电钻拧进去就可以了。因为在我的认知里，觉得螺丝刀或者手电钻这种东西，应该是每个家里都会备着的，万一需要换一个灯泡呀、修个什么东西啊，都会用到。尤其是来这里学习的人，可能是没有系统学过木工。但是平时也都是喜欢动手捣鼓点东西的人，手电钻这东西肯定都用过。结果过了一会儿，他拿着手电钻过来问我：“这个怎么用啊？”
我当时特别震惊地问他：“我说手电钻你没用过吗？”他说：“没有啊，我哪有场合会用到这个东西啊？我来这儿之后才接触到这些东西的。”也是从他这样一说，打破了我一个标签化的思维，以为手电钻的都应该接触过的这个思维，这才是真正的零基础。就是这样一个纯小白，在学习了一段时间之后，从开始的一无所知，到能熟练地使用各种机器设备。到现在能做出很精致的木作作品，很多人都觉得木工很难，对于女生来说更难。但其实它和其他东西一样，和学开车、和学做美食一样，只要你肯付出时间去学，多去做，反复的试错，多一点耐心，任何人都能做得很好。今天剪视频的时候才发现，自己带的学员，他做东西的手法像我，感觉像我，连一些小动作也像我，我不禁慌神。此时此刻，他做的这个茶台，就好似几年前我做的那个茶台一样。有时候会碰到一些人，说我现在做的这件事情很有意义，说这是一种传承。我全当是恭维的话，随便听一听，觉得自己也还小，担不起那么大的帽子。今天看视频里的他。突然好像有点明白那种感觉了。一个人做东西时，举手投足都有你的影子的感觉，奇妙，也感动。为师者，为匠心以致远，当真与至善，传授他人，当尽心尽力，言传身教，把手艺之事做到极致。我不会永远年轻，但是总有人在步我后。这些料过平爆，把其中一面爆平。这个过程不计次数，直到爆平为止。因为这个料比较弯，所以要多爆几次，直到把表面从这样爆到这样，表面光滑平整为止。拿刚才爆平的那一面紧贴靠山，爆与它相邻的面，靠山与台面成九十度，所以第二个面爆完之后，就能和第一个面垂直并且平整。第三个面用压爆来爆。先调好厚度，把爆过的第一个面放在下面，把木料推过去，第三个面就能制平行了。过完压爆之后，木料就会变成这样，三个面全部平整，并且相邻的面的垂直，相对的面平行。第四个面不需要刻意去找平，因为宽度上我们需要裁到自己需要的宽度，所以裁完之后，第四个面自然就有。把宽度裁出来，就变成了现在这个样子。很多等宽的。最后一步，再把长短减成它需要的长度就可以了。在量精油尺寸之前，需要把所有材料都先齐一遍，这样才能保证测量的精准。当某一个长度我们需要好几根的时候，就可以利用中介具上的靠山，对好尺寸以后，把靠山紧贴在木料上，只需要将木料靠到后面的靠山上就可以确认，既省去了反复测量的麻烦，又能减少误差。长短也才好。这个把毛料变成精妙的过程，就要开料。下期说划线。
像这个人们看起来都非常健康，在这样非常美好的地方起来，发现。当我们要画多条尺寸相同的线时，就要用到画线器，调好一个尺寸锁紧，它靠在基准面上画出来的每一条线就是一条，可以省去百分之百的。之前的盒子是我更喜欢的画线，在这个视频看到它的风格和它的形式，剩下的就是把所有的线都画好。这个画线的对比跟模型比较一下。看的就比较直观了。